dear students going to the subject for economics in 12th standard topic for third the theories of employment and income like keynes theory of employment and income keynes enna theory solli irukkararu idhu varaikum nama paatha video la jp say enna sonnaaru jp say sonna vidhiyila yaar kurepaadu sonnad appadina john menald keynes appdi solla koodiya the jp keynes on the theory ka against ah சில வந்து கிரிட்டிசிசம் சொல்லியிருந்தாருன்றதை பார்த்தோம் கீன்ஸினுடைய தேரி என்ன அப்படின்றத அவருடைய புத்தகத்தின் வாயிலாக சொல்லியிருக்கிறார் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல பப்ளிசிட் இன் த புக் த ஜென்ரல் தேரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி இந்த புத்தகத்தின் வாயிலாக அவர் சொன்னது என்னன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை நல்லா கரெக்டாக சொல்லியிருக்கார் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றத வச்சு தான் நமக்கு இன்கம் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்படின்றத கீன்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எஃபெக்டிவ் டிமாண்டு எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்னா உறுதி தேவை உறுதியாக இந்த பொருட்கள் எனக்கு தேவை அப்படின்றத வச்சு சொல்லியிருப்பார் அதனோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் டு நாட்ஸ் மணி ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் பை த பீப்புள் அண்ட் ப்ரொடக்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு தேவைக்கூடிய அதாவது ஒரு பீப்புள் அவனை என்ன செலவு பண்ணுறான் அவனை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் என்ன செலவு ஆக்சுவலி அவன் என்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் அவன் என்ன செலவு செய்கிறானோ அதுதான் அங்கே டிமாண்ட் அவனுக்கு அப்போ செலவு செய்கிறானா ஏதோ ஒரு பொருள் தேவைப்படுது எந்த பொருள் தேவைப்படுதோ அதுக்காக தான் அவன் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் அப்போ அது என்ன தேவைப்படுதுன்னா அந்த இடத்துல மணி தேவைப்படுது இந்த இவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பொருட்களை யார் கொடுக்குறாங்கண்ணா எனி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர் ப்ராடக்ட் அதாவது தொழில்துறையில் ஏதாவது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பொருட்களை தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செல்லு அதாவது சேல்ஸுக்கு வருது அந்த சேல்ஸை தான் இவன் என்ன பண்ணுறான்னா செலவு பண்ணி வாங்குறாரு அது அப்படி சொல்கிறத விட அங்கே பாருங்களேன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் எனி ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஒரு பொருட்களை ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பொருட்களை ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னா அதர்வைஸ் பீப்புள் ஆர் எம்ப்ளாய்டு அந்த இடத்துல பீப்புளுக்கு எம்ப்ளாய்டு கிடைக்குது அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குது இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலயமா அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்கம் கிடைக்குது அப்போ சராசரியாக ஒரு பீப்புளுக்கு இன்கம் எங்கேருந்து வருகிறதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்லேருந்து தான் வருது அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன தேவைன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு ப்ராடக்ட் தேவை இந்த ப்ராடக்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா டிமாண்டு மூலயமா வருது மக்களுக்கு ஒரு பொருட்கள் தேவை ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாராக இருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்போ அவங்களுக்கு டிமாண்டு இல்லை அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ப்ராடக்ட் பண்ணால் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று நிகழும் ஒருத்தருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிகழ்ந்தால் மட்டும்தான் இன்கம் கிடைக்கும் அந்த இன்கம் வச்சுக்கிட்டு தான் அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை அவர் போக்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்றத சொல்லுது இப்போ இங்கே எஃபெக்டிவ் டிமாண்டை நான் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஏஇடி அதாவது அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் முழுமையாக அல்லது தொகு உறுதி தேவை அப்படின்றத சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல முழுமையான தொகு தேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உட் இன்க்ரீசிங் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் decreasing increasing to unemployment idu puriyala ungalku konjam kaanunga adavadhu increasing level of employment or industrial sector la employment increase aachu appdi sonna andha edathula urudhi thevai appdi irukku irukum ana suppose indha edathula decline increasing to the unemployment suppose idha na vittu irukken paarengala அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உறுதி தேவை குறைஞ்சிடும் இதுதான் ரீசன் அப்போ உறுதி தேவை அப்படின்னு ஒன்று நிகழணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணுமே தவிர அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது எதுக்கு வழிவகுக்கும்னா டிமாண்டு ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வழிவகுக்கும் அப்போ மக்கள் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவனுக்கு இன்கம் இருக்காது இன்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய அத்தியாவசியமான உணவு உடை இருப்பிடம் கிளாத்து ஷட்டர் அண்டு ஃபுட்டு இதெல்லாம் அவனால் என்ன பண்ண முடியாது வாங்க முடியாது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அவனுடைய அடிப்படை தேவையாவது பூர்த்தி கொள்ள முடியும் அதுதான் இங்கே உறுதி தேவை அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறது அதை விட சொன்னா டிமாண்ட் அப்படின்றது எங்கேருந்து தோன்றுகிறதுனா இன்கம்லேருந்து தான் தோன்றுகிறது எனக்கு ஒரு பொருள் தேவை டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த டிமாண்ட் எங்கேருந்து வருது டிமாண்ட் மீன்ஸ் desire or wants desire or 
வான்ஸ் இந்த டிமாண்ட் தோன்றதுக்கு காரணம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பாக்குற அக்ரிகல் டிமாண்ட் அக்ரிகல் டிமாண்ட் இந்த ஒரு மனிதனுடைய தேவை அப்படின்றது எங்க இருந்து தோன்றுகிறதுன்னா ஆசையினாலையும் அவனுடைய விருப்பத்தினாலையும் தான் தோன்றுகிறது டிசையர் ஆர் வான்ஸ் இந்த ஆசை அப்படின்றது என்ன அந்த பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பெரிய டிவி வச்சிருக்கிறான் அது போல நானும் ஒரு டிவி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அவன் வச்சிருக்கிற வண்டி போல நானும் ஒரு வண்டி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு தேவை அப்ப ஆசையினாலும் இவனுடைய விருப்பத்தினாலும் தான் தேவை அப்படின்றதே தோன்றுகிறது டிமாண்ட் தோன்றதுக்கு காரணமே ஒரு பீப்புளுடைய ஆசை ஆர் விருப்பம் விருப்பப்படுறான் இந்த வண்டியை வாங்கணும் இந்த ஃபேன் சட்டை போட்டுக்கணும் இந்த சாரி கட்டணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அந்த விருப்பத்தினால் தோன்றக்கூடியது தான் டிமாண்ட் ஆசைப்படுறான் அவனை போலவே நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் அவனை போலவே ஒரு டிவி வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் அந்த ஆசையினால தோன்றக்கூடியது தான் டிமாண்ட் இந்த டிமாண்டை பூர்த்தி செய்வதற்கு எது தேவை அப்படின்னா இன்கம் அப்படின்றது தேவை அப்போ அதை தான் அங்கே டிமாண்ட் அப்படின்றது தொடங்கிறது இன்கம்னால தான் தொடங்குது இன்கம் இருந்தா அவனுக்கு டிமாண்ட் தோன்றும் இப்படி பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கும் வருமானம் வந்துச்சா இந்த பொருளை வாங்கி வைக்கலாம் அந்த பொருளை வாங்கி வைக்கலாம்னு அங்கேயும் தேவை ஏற்படும் இல்லை வருமானம் குறைவா இருந்தா கூட இன்றைய காலகட்டங்களில் டிமாண்ட் உண்டு அப்புறம் பாருங்களேன் இப்ப ரைட் இவர் ஆசைப்பட்டுட்டார் விருப்பப்பட்டுட்டார் இவர் ஆசையினாலேயோ விருப்பத்தின் காரணமாகவோ இவருக்கு ஒரு டிமாண்ட் தோணுது அந்த டிமாண்டை பூர்த்தி செய்யக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி அதை பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணினா இந்த அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு வாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கா நான் ஒரு சைக்கிள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இதை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு என்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கா இருக்குது அப்போ என்னால் என்ன பண்ணலாம் வாங்க முடியும் ஒரு பைக் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த பைக் வாங்குற அளவுக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி என்கிட்ட இருக்கா வாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கா இருந்தால் என்னுடைய ஆசையோ என்னுடைய விருப்பமோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் பூர்த்தி அடையும் ஆனால் இதை விட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே தான் பிரச்சனை இருக்கும் சைக்கிள் வாங்க முடிய அளவுக்கு என்கிட்ட மணி இருக்கும் பைக் வாங்குற அளவு கூட இன்னைக்கு இஎம்ஐ போட்டு கூட நம்ம பை வண்டி வாங்கிடலாம் ஆனால் கார் வாங்குறதுன்ற இடத்துல தான் அந்த இடத்துல நமக்கு இன்கம் பிரச்சனை ஏற்படும் அப்போ இந்த இன்கம் எங்கேருந்து வரும்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து தான் வரும் வருமானம் தொடர்ந்து நம்மக்கிட்ட நிலையான எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கார் வாங்கணுன்ற ஆசை இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறான்னா எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் சரி டிசையர் ஆர் வான்ஸ் இருக்கும் த வில்லிங்னஸ் தேவையா அந்த இடத்துல வில்லிங்னஸ் இருக்கா என்னுடைய ஆசையின் காரணமாக விருப்பத்தின் காரணமாக எனக்கு டிமாண்ட் அப்படின்றது தோணுது விருப்பம் அதாவது தேவை அப்படின்றது தோணுது ஆனால் அதை வாங்குறதுக்கு எனக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்கா வில்லிங்னஸ் தான் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி அந்த மணியை பற்றி தான் இங்கே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் டிமாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் அந்த டிமாண்ட் வேணும்னா அங்கே இன்கம் கண்டிப்பாக தேவை இன்கம் இல்லைனா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எந்த வித டிமாண்டையும் பூர்த்தி செய்ய முடியாது அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஈடி அப்படின்றது எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஈக்குவல் டு இன்கம் அதை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் சொன்னோம் நான் ஆசைப்பட்டேன் தேவைப்படுது எனக்கு அப்படின்னாக்கா அது எது பூர்த்தி செய்யக்கூடியதுன்னா வருமானத்தை பொறுத்து இருக்கிறது இந்த வருமானம் எங்கேருந்து வருகிறது கன்சியூமிஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த என்னுடைய வருமானம் என்னுடைய நுகர்ச்சி செலவுனால ஏற்படக்கூடிய நுகர்ச்சி செலவு ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ரெண்டால் ஏற் வரக்கூடியது தான் இன்கம் இப்போ பாருங்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியது இன்கம் சொல்லியாச்சு இந்த இன்கம் எங்கேருந்து வருது கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த ரெண்டில் இருந்து தான் எனக்கு இன்கம் கிடைக்குது இது ரெண்டும் எங்கேருந்து தோன்றுகிறது அப்படின்னா அவுட்புட்டு கன்சம்ஷனோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ அவுட்புட் அதாவது உற்பத்தி செஞ்சுட்டே இருக்கிறான் இந்த உற்பத்தி செய்யும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுகிறது இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் மேலே என்ன கிடைக்கும் இன்கம் கிடைக்கும் இந்த இன்கம் மேலே எதை பூர்த்தி செய்ய முடியும் டிமாண்டை பூர்த்தி செய்ய முடியும் இது ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் த மெஷினரி அப்போ இதுதான் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்றத ஜே எம் கீன்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பார் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் மூலயமா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி முழுசாக சொல்லியிருப்பார் இதை அது ஒரு ப்ளோ சார்ட் மூலயமா சொல்லியிருப்பார் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் சில நேரங்களில் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கக்கூடியது கீன்ஸ் தேரி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் அவர் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத அங்கே சொல்லியிருப்பார் பாரு டிமாண்ட் மூலயமா தான் நடக்குது எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாட் இஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாட் இஸ் அவுட் புட் இங்கே எப்படி
அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால தான் சப்ளை தோன்றும் சப்ளை இருக்கிறத வச்சு தான் டிமாண்ட் ஏற்படும் இது ரெண்டும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இது ரெண்டுக்கும் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா இந்த ஆப்போசிட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் அக்ரிகல் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது இல்லாமல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது நடக்காது சரி சப்ளை ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எந்த வித கிளாஸ் போய்டும் வரல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டை மட்டும் டெரிவேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா டிமாண்ட் அக்ரிகல் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் டெரிவேட்டட் ஃப்ரம் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டிமாண்டுனால அந்த பொருட்களை வாங்குறான் வாங்கி பயன்படுத்துகிறான் அது நுகர்ச்சி செலவு எனக்கு டிவி வேணும் ஃப்ரிட்ஜ் வேணும்ன்றா இல்லையா அது நுகர்ச்சி செலவு கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பண்டங்களை உற்பத்தி செய்வது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் பொருட்களை முதலீடு பண்ணியிருக்கிறேன் எதை இந்த பொருட்களை ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு முதலீடு பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு பொருட்களை ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து டூ டைப்பாக பிரிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் எதுக்கு கன்சம்ஷனுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா த சைஸ் ஆஃப் இன்கம் அதாவது கன்சம்ஷன்ன்றது என்னுடைய நுகர்ச்சி செலவு என்ற அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய நிவ தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு இந்த வருமானம் தேவை வருமானத்தை பொறுத்து தான் என்னுடைய கன்சம்ஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபன்சிட்டி டு கன்சியூம் எம்பிசி ப்ராபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்கிறதுனா மார்ஜினல் ப்ராடக்டிவிட்டி கன்சியூம் அதுதான் ப்ராபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அதாவது என்னுடைய இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கன்சம்ஷனுக்காக செலவு பண்ணுவேன் அப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா அந்த இடத்துல சேவ் பண்ணியிருப்பேன் எட்டாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய கன்சம்ஷன் செலவு சப்போஸ் என்னுடைய வருமானம் அதிகரிச்சு அதிகரிச்சிச்சு இங்கே டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னுடைய கன்சம்ஷனும் அதிகரிக்கும் வருமானம் அதிகரிக்க வைக்க கன்சம்ஷனும் அதிகரிக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் எனக்கு சேலரி என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் நான் என்ன பண்ணுவேன் கன்சம்ஷனுக்காக வீட்டினுடைய செலவுக்காக நான் பண்ணுவேன் அப்போ என்னென்னா வருமானம் அதிகரித்தால் செலவும் அதிகரிக்கும் ஆனால் வருமானம் அதிகரிக்கின்ற அளவுக்கு செலவு அதிகரிக்காது வருமானம் அதிகரித்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு செலவு அதிகரிக்கும் அப்படின்றது தான் உங்கள் மார்ஜினல் ப்ராபன்சிட்டி கன்சியூம் இப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் டூ டைப்ஸ் கிளாஸிஃபைடு தான் மார்ஜினல் எக்ஸ் எஃபிசியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் எம்இசி த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதை பற்றி அப்புறம் பார்ப்போம் எம்இசி அப்படின்றது என்னென்னா மார்ஜினல் எஃபிசியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல்ஸ் கேபிட்டல்ன்றது ரெண்டு டைப்பாக பிரிஞ்சிருக்கு பாருங்க சப்ளை ப்ரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஹெல்டு ஃப்ரம் கேபிட்டல் அப்போ மார்ஜினல் எஃபிசியன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்துட்டா இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கேபிட்டலும் இது உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ்லேருந்து தான் வரும் நான் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் இன்கம் சம்பாதிக்கிறேன் இந்த வருமானத்தை பத்தாயிரரூபா கிடைக்குதுன்னா பத்தாயிரரூபாவும் நான் செலவு பண்ணிட்டேன்னா அந்த இடத்துல சேவிங்ஸ் இருக்காது பத்தாயிரம் ரூபாயில் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் மீதி ஒரு நாலாயிரம் ரூபா சேவிங்ஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த சேவிங்ஸ் தான் இன்னவா மாறும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இன்னவா மாறிக்கும் நாலு அளவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலாக மாறிக்கும் கேபிட்டல்னா என்னுடைய மூலதனம் இங்கே கவனிக்கலை வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நான் செலவு பண்ணிட்டேன் அது கன்சம்ஷனில் போயிடும் அதை நம்ம பற்றி இந்த சைடில் பார்த்துட்டோம் மீதி இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸ் தான் என்னவா மாறும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் எப்படி சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் நான் ஒரு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபா சேவிங் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னொரு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கோம்னா இது எட்டாயிரம் ரூபா அங்கே மாறி நிற்கும் எயிட் தௌசண்டாக மாறி நிற்கும் பொழுது எயிட் தௌசண்டுக்கு வேல்யூ உள்ள ஏதாவது ஒரு கேபிட்டல் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி வச்சுருப்பேன் இது எதிர்காலத்தில் எனக்கு கொடுக்கும் எதிர்காலத்தில் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த எயிட் தௌசண்ட் ஒருத்தர்கிட்ட நான் ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து நான் வட்டிக்கு கூட இந்த பா பத்தாயிரம் வச்சு எனக்கு திரும்ப கொடுக்கும்போது அசலும் வட்டி சேர்த்து கொடுக்கணும் இது எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய என்னுடைய கேபிட்டல் இல்லை ஏதாவது ஒரு வண்டி வண்டி வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன்னா என்ன இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த பொருளை விற்றுட்டா அது எனக்கு என்னவா மாறும் கேபிட்டலாக மாறும் அப்போ கேபிட்டல் அப்படின்றது எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கே
இது எதுக்காகனா என்னுடைய தேவைக்காக எப்ப வேணாலும் இருக்கலாம் என்னுடைய தேவைக்காக நான் கையில வச்சிருக்கிறேன் லிக்விடிட்டியா கையில ரெடியா வச்சிருக்கிறேன் பப்ளிக் அப்படின்றது லிக்விடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்ளை ஆஃப் த மணி இந்த எக்கனாமி அப்படின்றது இப்போ என்னுடைய பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த பொருட்களை வேணா வாங்கலாம் அது வேணா விட்டுவோம் இதை மட்டும் பாருங்க இதுதான் கீன்ஸ் மெயினாக சொல்லியிருப்பாரு லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் அப்படின்னா என்னுடைய பணம் நான் வச்சிருக்கிறேன் இதை வந்து எதுக்காக நான் வச்சிருக்கிறேன்னா ஒரு மூன்று காரணங்களாக வச்சிருக்கிறேன் ஒன்று டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் செகண்ட் ஒன் ப்ரீகான்சரி மோட்டிவ் தேர்ட் ஒன் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அப்படின்னு இந்த மூன்று நோக்கத்துக்காக தான் மோட்டிவ் மோட்டிவ் நோக்கம் இந்த மூன்று நோக்கத்துக்காக தான் நான் கையில் ரொக்கத்தை வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அப்படின்னா இப்பொழுது எனக்கு ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு வாங்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நேரங்களில் நான் கையில் வச்சிருக்கிற பணத்தை எடுத்து கொடுத்துடலாம் இன்றைய காலகட்டங்கள் அது என்னவா மாறி இருக்குன்னா டெபிட் கார்டாக கூட இருக்கு ஏடிஎம் கார்டாக கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கையில் வச்சிருக்கிற பணம் என்னுடைய தற்போதைய சூழ்நிலையை உடனே நிவர்த்தி செய்வதற்காக டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ப்ரீகான்சரி மோட்டிவ் செகண்ட் டைப் இது என்னென்னா இப்போ எனக்கு திடீர்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு அடிப்பட்டு போச்சு இல்லை நான் வண்டியில் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க பைக்கு டக்குன்னு பஞ்சர் ஆகி போச்சு ஆனால் என் பைக்கு பர்ஸில் பணம் இல்லை ஏடிஎம் கார்டு தான் இருக்குது அந்த இடத்துல ஏடிஎம் கார்டை கொடுத்தாக்கா அவர் வச்சு வாங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ண மாட்டார் பஞ்சர் ஓட்ட மாட்டார் எங்கேயாவது ஏடிஎம் கார்டில் போய் பணம் எடுத்துருவாங்க அப்போ இது ஒரு முன்னெச்சரிக்கைக்காக ப்ரீகான்சரி மோட்டிவ் அப்போ முன்னெச்சரிக்கைக்காக நான் பணத்தை என்ன பண்ணுறேன் லிக்விட்ஸாக வச்சிருக்கிறேன் லிக்விட்ஸாக வச்சிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் முன்னச்சி எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு அடிப்பட்டு போச்சு இன்னொரு தட்டை போய் நான் கடன் கேட்க தேவையில்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்போ நான் கையில் வச்சிருந்தேன் நான் இன்னொரு நம்பர் தேவையில்லை அப்படின்னு தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அப்படின்றது நீண்ட காலத்திற்கு தேவைப்படக்கூடிய அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல சொத்துக்களாக வச்சிருக்கக்கூடியது இதுதான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் முன்னச்சி அது என்ன சொல்கிறோம்னா நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்து ஒழிக்கக்கூடியது என் வீட்டில் நான் தங்கமாக வச்சுருக்கிறேன் வைரமாக வச்சுருக்கிறேன் இல்லை லேண்டாக சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன்னா அது எல்லாமே ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அதாவது ஊ யூக வாணிபத்தினுடைய அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் இப்படி இருக்குமோ எதிர்காலத்தில் இந்த பொருளுடைய விலை அதிகமாகிடுமோ இல்லை குறைஞ்சிடுமோ அப்படின்றதுனால முன்கூட்டியே நான் என்ன பண்ணுறேன் சொத்தாக சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் இதுதான் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் அப்படின்றத கீன்ஸ் சொல்லியிருப்பார் இந்த கீன்ஸை சொல்கிறது தான் நம்ம ஒரு ப்ளோ சார்ட்டாக பார்த்துருக்குறோம் சரியா இதனுடைய கண்டினியூட்டி அடுத்த சாப்பிட்டில் பார